டைட்டானிக் அன்றைய நாளுக்கு உலகின் மிக பெரிய மிக வசதியான கப்பல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினைந்தாம் திகதி அதிகாலை இரண்டு இருபது மணிக்கு முற்று முழுதாக கடலில் மூழ்கி போனது இதோ வட அத்திலாந்திக் சமுத்திரத்தில் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் டைட்டானிக்கை விட்டுவிட்டு சில நாட்கள் முன்னோக்கி பயணித்து நடந்த சம்பவங்களை ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியான எங்கள் வீடியோக்களுடன் இணைந்திருக்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்வதுடன் பெல் பட்டனையும் அழுத்தி கொள்ளுங்கள் டைட்டானிக் கப்பலை கட்டியது ஒயிட் ஸ்டார் லைன் என்று அழைக்கப்படும் அன்றைய காலத்தின் இங்கிலாந்தின் பிரபலமான ஒரு கப்பல் நிறுவனம் இந்நிறுவனத்தின் இயக்குனரின் பணிப்புறையின் பேரில் ஒலிம்பிக் டைட்டானிக் ஜைஜாண்டிக் எனப்படும் மூன்று பாரிய அதிசொகுசு கப்பல்கள் கட்ட ஆரம்பிக்கப்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் அயர்லாந்தின் பெல்ஃபாஸ்ட் எனும் நகரின் ஒரு கப்பல் துறைமுகத்தில் டைட்டானிக்கின் கட்டுமான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன மூன்று வருடங்களில் நிறைவு பெற்ற டைட்டானிக்கின் கட்டுமான பணிகளின் போது ஏற்பட்ட விபத்துக்களில் எட்டு பேர் உயிரிழந்ததுடன் இருநூற்று நாற்பத்து ஆறு பேர் காயமடைந்தமையும் நிகழ்ந்தது இறுதியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு டைட்டானிக் முழுமை பெற்றது எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டு அடிகள் நீளமும் தொன்னூற்று ரெண்டு அடிகள் அகலமும் நூற்று எழுபத்து ஐந்து அடி உயரமும் கொண்ட டைட்டானிக்கின் பாவிக்கக்கூடிய இடக் கொள்ளளவு நாற்பத்து ஆறாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்து எட்டு தொன்களாக இருந்தது ஒவ்வொன்றும் அறுபது தொன்களை உடைய நான்கு பெரிய புகைப்போக்கிகள் கப்பலின் மேல் தளத்திலிருந்து எண்பத்து ஒன்று தசம் ஐந்து அடிகள் வரையான உயரத்துக்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தன வெளியேறும் புகையினால் பயணிகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க இந்த பிரம்மாண்ட உயரம் தேவையாயிருந்தது ஒவ்வொரு புகைப்போக்கியும் கப்பல் தளத்துக்கு முப்பது டிகிரி சாய்வில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது ஆச்சரியமூட்டும் வகையில் உயிர் காக்கும் படகுகள் எனப்படும் லைஃப் போட்ஸ் மட்டும் வெறுமனே இருபது மட்டுமே டைட்டானிக்கில் காணப்பட்டன இடர் நேருமிடத்து இவற்றினால் ஒட்டுமொத்த பிரயாணிகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கினரை மட்டுமே காவி செல்லக்கூடிய நிலைமை காணப்பட்டது ஏறத்தாழ பதினேழு மாடி கட்டடம் ஒன்றின் உயரம் கொண்ட டைட்டானிக் அன்றைய நாளில் மனிதர்கள் கட்டிய மிகப்பெரிய அசையும் பொருளாக காணப்பட்டது இதன் பிரம்மாண்டமான திறப்பு விழாவில் ஒரு லட்சம் பேர் பங்கேற்றனர் டைட்டானிக்கின் உட்புற அமைப்பு லண்டனின் ரிட்ஸ் ஹோட்டலின் அமைப்பை ஒத்திருந்தது கப்பலிற்குள் ஒரு ஜிம் அல்லது உடற்பயிற்சி கூடம் நீச்சல் தடாகம் டேக்கிஷ் பாத் எனப்படும் புராதனமான ஒரு ஸ்பா மற்றும் சிகை அலங்கார நிலையம் என்பனவும் அமைந்திருந்தன ஆச்சரியமூட்டும் விதமாக கப்பல் பயணிகளுக்காக டைட்டானிக்கினால் அட்லாண்டிக் டெய்லி புல்லட்டின் எனும் பிரத்தியேக செய்தி பத்திரிகையும் அச்சிடப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட்டது முதல் வகுப்பு பிரயாணிகளின் நாய்களுக்கு என்று கூட பிரத்தியேகமான இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது டைட்டானிக்கின் முதற்தர வகுப்பின் அதியூச்ச விலை கொண்ட டிக்கெட்டுகள் இன்றைய மதிப்புக்கு ஏறத்தாழ தொன்னூற்று ஏழாயிரம் டொலர்கள் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டன அன்றைய நாளின் வசதி படைத்தவர்கள் பெருமளவு பணம் செலுத்தி இந்த உயர்தர பயணத்தின் முடிவை அறியாமல் இணைந்து கொண்டனர் இது எப்படி இருந்தாலும் பெரும்பாலான பயணிகள் மூன்றாவது வகுப்பு பயணத்தையே மேற்கொண்டார்கள் வெறுமனே இருபது டொலர்கள் மதிப்புடைய டிக்கெட்டுகளை பெற்று ஏறத்தாழ எழுநூறு பேர் வரையில் மூன்றாம் வகுப்பு பயணிகள் பிரயாணித்ததாக தெரிய வருகின்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் திகதி தலைமை கேப்டன் எட்வர்ட் ஜே ஸ்மித்தின் தலைமையில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பது பயணிகளுடனும் மற்றும் கப்பல் மாலுமிகள் ஊழியர்களுடனும் இங்கிலாந்தின் சவுத் ஆம்டன் நகரிலிருந்து நியூயார்க் நோக்கி புறப்பட்டது வரலாற்றில் நூறாண்டுகளுக்கும் மேலாக பேசப்படப் போகின்ற நினைவு கூறப்படப் போகின்ற டைட்டானிக் கப்பல் நியூயார்க்கை சென்றடைய முன்பு டைட்டானிக் பிரான்சில் ஒரு தடவை அயர்லாந்தில் ஒரு தடவை என இரண்டு தடவைகள் தரித்து நின்று சென்றது ஏப்ரல் பதினான்கு அன்று 
பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மத்திய கப்பல்களில் இருந்து கடலில் பனிப்பாறை காணப்படுவதாக எச்சரிக்கை டைட்டானிக்கிற்கு கிடைத்தது ஆனாலும் டைட்டானிக் பயணிக்க திட்டமிடப்பட்ட பாதை ஆபத்தற்றதாகவும் கடல் கூட மிக அமைதியாகவும் காணப்பட்டது இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு கப்பல் அதிவேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது கண்காணிப்பு ஊழியர் ஒருவர் சடுதியாக நூறு அடி உயரமான பனிப்பாறை ஒன்று டைட்டானிக்கின் பாதையில் நேரெதிரே காணப்படுவதை கண்டுகொண்டார் உடனடியாக கேப்டனுக்கு எச்சரிக்கை தகவல் அனுப்பப்பட்டது டைட்டானிக் அதி உச்ச வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்ததால் கப்பல் பனிப்பாறையுடன் மோதுவதை தவிர்க்க மாலுமிகளுக்கு வெறுமனே முப்பத்து ஏழு செகண்ட்கள் மட்டுமே இருந்தன டைட்டானிக்கின் இன்ஜின்கள் உடனடியாக திசை மாற்றி சுழற்றப்பட்டன பனிப்பாறையில் நேருக்கு நேர் மோதுவதை தவிர்ப்பதற்காக கப்பல் விலக்கி திருப்பப்பட்டது தன் நேர்பாதையை விட்டு சடுதியாக திருப்பப்பட்டதால் நேரடியாக மோதுவதற்கு பதிலாக டைட்டானிக் பனிப்பாறையை சற்றே பக்கவாட்டில் உரோஞ்சி தள்ளியது இந்த உரோஞ்சலின் விளைவாக பனிப்பாறை கப்பலின் ஒரு பக்க உலோக மேலோட்டில் தாக்கி முன்னூறு அடி நீளமான பாரிய பிளவை ஏற்படுத்தியது இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததும் விதி டைட்டானிக்கை நிராதரவாக கைவிட்டு விட்டு ஓட்டமெடுத்து விட்டது அதனைத் தொடர்ந்து கப்பல் கேப்டன் உதவி பெறுவதற்காக அபாய சமிக்ஞைகளை கப்பலில் இருந்து வான் நோக்கி செலுத்த ஆரம்பித்தார் இந்த சமிக்ஞைகளை கியூ நாட் எனும் இன்னொரு நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த காப்பேத்தியா என்ற கப்பல் அவதானித்தது உடனடியாக காப்பேத்தியா தன் பாதையில் இருந்த பனிப்பாறைகளை சாமர்த்தியமாக தவிர்த்தபடியே டைட்டானிக்கை நோக்கி முழு வேகத்துடன் பயணிக்க ஆரம்பித்தது அந்த நேரத்தில் நியூயார்க் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த டைட்டானிக்கின் இன்னொரு சகோதரியான ஒலிம்பிக் கப்பலும் உடனடியாக திரும்பி மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் தனது உடன்பிறப்பை நோக்கி விரைந்தது ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக டைட்டானிக்கை சென்றடைய அது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மைல்கள் பிரயாணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது இன்னும் ஒன்றரை மணி நேரமே தம்மால் நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்க முடியும் என கணித்த கப்பல் கேப்டனும் தலைமை பொறியியலாளரும் மக்களை கப்பலில் இருந்து வெளியேற்றும் ஆணையை பிறப்பித்தனர் அபாய நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் உயிர் காக்கும் படகான முதலாவது லைஃப் போட்டை இறக்குவதற்கே ஏறத்தாழ ஒரு மணி நேரம் பிடித்தது அதிலும் அறுபத்தைந்து பேருக்கு போதிய அளவு இடமிருந்த போதிலும் வெறுமனே இருபத்தி எட்டு பேர் மட்டுமே ஏற்றப்பட்டிருந்தனர் ஆனாலும் இறுதியாக முற்று முழுதாக மூழ்கி போகும் வரை ஏறத்தாழ மூன்று மணி நேரம் டைட்டானிக் கடலில் மிதந்து கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தின் போது குடும்பங்கள் பிரிக்கப்பட்டு கடற்பிரையான சட்டங்களின்படி பெண்களும் குழந்தைகளும் லைஃப் போட்ஸில் முன்னுரிமை கொடுத்து ஏற்றப்பட்டனர் டைட்டானிக் முதலில் தனது முன்பக்கத்தில் இருந்தே மூழ்கத் தொடங்கியது இதனால் அதன் பின்பகுதி நீரிலிருந்து மேல் நோக்கி தூக்கப்படத் தொடங்கியது இந்த கோணத்தில் கப்பல் மூழ்கியதால் பயணிகள் விரைக்கும் குளிர்நீருக்குள் வீசப்பட்டனர் கப்பலின் முன் நுனிப்பகுதி நீரில் மூழ்கியதும் அதன் மேலெழுந்திருந்த பின்பகுதி கப்பலின் பாரத்தை தாங்க முடியாமல் முறிந்து மீண்டும் நீரில் விழுந்து மிதந்தது தொடர்ந்து அதுவும் நீரில் மூழ்க ஆரம்பித்தது டைட்டானிக் இறுதியாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினைந்தாம் திகதி அதிகாலை இரண்டு இருபது மணிக்கு முழுமையாக கடலில் மூழ்கியது டைட்டானிக்கில் இருந்து உயிர் தப்பியவர்கள் ஆர் எம் எஸ் காப்பேத்தியா கப்பலினால் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு மீட்கப்பட்டனர் அவர்கள் நியூயார்க்கில் சேர்க்கப்பட்ட போது அங்கே காத்திருந்த நாற்பதாயிரம் மக்கள் அவர்களை வரவேற்றனர் இந்த பேரிடரிலே உயிரிழந்தவர்களின் சரியான எண்ணிக்கை இன்று வரை தீர்மானிக்கப்படவில்லை ஏறத்தாழ ஆயிரத்து ஐநூற்று மூன்று உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்ததாக பெரும்பாலான நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் 